同样是龌龊事，为啥进献漏血酒的魏延婉没事但他却恩宠净师，遭圈禁了呢？你敢信？魏延婉的漏血酒事件是如意出灯后位之后，第一次因为他和皇上产生巨大分歧，而玉妃的良药事件被发现后，皇上大发雷霆，直接带着共犯去 battle， 并直言从此以后，他只是紫禁城的玉妃，而非皇上的玉妃。同样是为了争宠，为啥两人的差距这么大呢？自从魏延婉得知淑妃有孕后，便托春蝉去宫外打听淑妃的那张药方，得知真相后啊，气愤自己，搬石头砸自己脚，于是怀悲。分为算计，他深知皇上极行天象之说，先是找青天剑散布十二个与皇上相克的谣言，再加上皇上爱胡思乱想，经常在半夜被吓醒，以至于身体一日不如一日。为此，还特意让御膳房准备鹿肉进行进补。费夜晚从晋庄口中得知，皇上向江宇兵索要鹿血酒无果，于是打算偷偷献上，想争一争恩宠。没想到皇上喝了以后，龙颜大悦，一下子找了五个妃子侍寝。不得不说，这扎龙玩的可真是花呀！如一得知这件事后，大发雷霆，带着打手荣佩直奔永寿宫，给皇上吓得不敢出去，躲在宫里。魏延婉和其他妃子们在屋外跪着，看这情形实在没办法了。镜中搀着他，踉踉跄跄的走出来，劝如一回去。怎知他那个硬脾气也上来了，在两人的争执下，战龙推翻了如意递来的醒酒汤，还让他在外面跪着。没想到因为这件事，竟无意的发现人家遇喜了。为了平息此事，战龙给魏延婉扣了一个妖宠媚上的罪名。并吃了他十个月的绿头牌作为惩罚，而玉妃就不一样了，她是带着任务进宫的，狐媚勾引，窥探圣意，多次趁皇上睡觉偷看奏折，传递圣意给自己母族，派小太监蓄意接近养心殿，偷听并传递机密钥匙。他这一桩桩一件件，哪个不是掉脑袋的？他也很清楚自己32岁入宫，条件来说自然是比不上那些年轻漂亮的嫔妃们。加上扎龙本就花心，玉嫔生怕自己留不住恩宠，连忙找自己阿布索要良药来巩固自己的恩宠。永琪从养心殿出来时，偶然发现有小太监有不轨之举，便派人监视。果然啊，功夫不负有心人，在封妃当日抓住了他们的地下勾当。江宇兵禀明了，此良药是男女黑黑之药。极易上瘾，对身体损害极大。战龙听完以后，龙颜震怒，带着两个共犯就去和他对峙。最后，玉飞露的禁足在殿阁内，五指不得出的下场。两人差距之所以这么大，是因为魏延婉进献的落血酒属于禁补的药类，对身体是有好处的。唯一的错就错在皇上身体本就空虚，不易进大补的药，并且还使得皇上贪杯过于进补。而玉妃的良药不仅伤身，还极易上瘾，再加上牵扯国事，只给了圈禁这一个惩罚，算是很给他脸面了。太后给如意改名，这场戏堪称如意传烧脑时刻。前妻的清音以侧福晋的身份嫁给了青梅竹马的弘历，姑母景仁宫的倒台，不得不把她卡在了姑母和太后的中间左右为难。清音非常轻信自己的站位，并连夜拜见了太后，请求为自己赐一个新名字。可太后为什么取了一个让后宫嫔妃们都忌惮的名字呢？这场戏双方都有八百个心眼子。清音作为弘历的青梅竹马。皇后乌拉那拉氏宜修的侄女，一直被灌输着延续乌拉那拉氏荣耀的思想。脱离独行的清音并不以为然，想尽一切办法躲避姑母为他安排的与三阿哥相亲。作为红丽的青梅竹马，自然对红丽的感情更深了。为了不让三阿哥选自己为福晋，他竟然吃了好多豆子，想当众出虚功，真是离了个大谱啊！后来犹豫再三，还是参加了四阿哥选秀仪式。虽然过程万般阻挠。但幸好红丽不惜一切去争取，皇上也向他阐明了很多事情并不是可以随心所欲的，总有需要付出的代价。清音既是他唯一所求，皇上最后不仅为清音许了侧福晋位分，还给红丽封了宝亲王，真可谓是爱情事业双丰收呀！甄嬛作为上届争夺冠军，可想而知对宜修也是恨之入骨。景仁宫的倒台，如意也受了很大的牵连。红丽继位后，太后为了出在宜修身上受的气，明目张胆的打压如意。先是用火腿鸡汤明朝暗讽，其次让他在前底为姑母守孝三年。连太后都这么明目张胆的欺负打压他，就更不用说后宫见风使舵的嫔妃了。清音最终还是听取了姑母临终前的话，犹豫再三，还是去拜见了太后，声称。自己不仅是景仁宫皇后的侄女，更是甄嬛的儿媳，所以希望太后可以为她赐名，以此斩断旧过，祈取幸福。更希望太后可以在后宫给她一个立足之地。在乌拉那拉氏暴毙期间，青衣为了买甄嬛一个人情，可以说姑母是悲愤交加，暴毙多年，因听到姑丈过世过分忧心，才伤心去世的。甄嬛为了还这个人情，答应为她赐名，并问青衣最期盼什么。情深意重，两心相许，青衣的回答瞬间让太后有了灵感，并赐名如意。清音顺势提出，为什么不是如意的意？太后强调了静的重要性，感慨了世间满满的美好太难得，并在心里默默回想起了从入宫直到现在走过的艰辛历程，长叹一口气，默默感慨身在这黄泉之上之家，想双宿双飞起飞意识，心明如新生。
。太后希望他以后的日子，即便过得不如意，也能如意。容易走后，甄嬛就在和福家感慨：如意和她姑母一样，太看重这个“情”字，太相信男人的话，早晚要吃亏。不得不说，太后真是人间清醒，怪不得是上届的宫斗冠军。宫斗剧永远不会缺席老姑姑。玉虎姑姑为何在扎龙没有允许的情况下，多次暗中维护如意呢？贯穿《如懿传》这部剧，很容易发现皇上这一生除了玉虎姑姑，没有真正相信过谁。玉虎姑姑作为皇上的御用眼线，为他调查着各种案件，收集各种情报。如懿作为后宫众嫔妃之一，为啥只有他入得了玉虎姑姑的法眼呢？调查皇子北海一事是皇上交给玉虎姑姑的第一件差事，并嘱咐他要照顾好冷宫里的如懿。作为皇上的乳母，从小看着皇上长大，对皇上也甚是了解。如懿作为皇上新娇娇的嫔妃，自然在他心里也会默默加分。再加上如懿出冷宫时，是李煜带着他和赵嬷嬷一起去的。如懿看着让他在冷宫这种隔绝世事、生不如死的地方，面对外界的人和事，依然可以保持初心，为人处事从容淡定。对接送他进出冷宫的李煜表示感谢，并对初次见面的玉壶姑姑恭恭敬敬的行礼。如懿非但没有把玉壶当下人看，还把他当做了长辈，在礼节方面丝毫不懈怠。仅仅这一点。玉壶姑姑就明白了，皇上在她身上的用心良苦是值得的。林玉提出穿吉服出去，如意当场就回绝了，声称吉服过于隆重，便服即可，并在冷宫里向先帝的嫔妃们恭敬行礼，时刻展示着自己的大家闺秀的风范。在玉妃与茂倩告发如意和林云彻私通事件中，茂倩带着林云彻珍藏多年的箱子，在皇上面前大言不惭地说着林云彻多宝贝如意送她的靴子，靴子内绣有如意云纹花样。此事一出。扎龙怀疑林云彻与皇后有染，如意到场后称靴子上的云纹花样是锁心绣的，并提议与皇上身上他缝补的针脚做对比。玉壶姑姑比对完针脚后，长叹一口气，心里暗自窃喜，果然自己没看错人，开开心心的去向皇上汇报。这时候的鄂应珠还不死心，胡搅蛮缠的强调他的观点，这下彻底惹怒了如意。鄂应珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？此话一出，玉妃瞬间闭嘴。皇上也下令让凌云彻与茂倩和离，这件事才落下了帷幕。不得不说啊，玉妃和茂倩真是搬石头砸自己的脚。玉虎姑姑身处后宫侍服之中，深知后宫的生存法则，更是处于最高点，俯视着其他人的勾心斗角。唯有如意在这深宫之中仍保持初心，怎能不让人为之动容呢？是人民的脸，为啥《清平乐》里美上天，玉骨窑里却丑丑蜘蛛侠？清平乐的灰柔不说倾国倾城吧，倒也算得上金贵灵动。明明都是人民来出演的，为啥玉骨窑里就像女版王祖蓝了呀？一旦接受了这个设定，真的分分钟联想到王祖蓝和肖战在演戏。人民在玉骨窑里的妆造，怕不是得罪造型师了吧？首先是双地方的位置和搭配比例不协调，其次他的假刘海也非常厚重，妆面没立体感，没层次感，整体看起来脸部比较平，鼻头大的缺点还被放大了。最终无论是王楚然、卢玉晓还是。曾黎、陈子涵，每一个女配的颜值都比朱颜更胜一筹。其实人民的现代装扮很出圈呀、啊，比如她刚出道时的易遥，那种鲶鱼系美女的妆造显得既清冷又惹人怜惜。近期人民和张晚意的《锦绣安宁》正在拍摄，从路透来看，人民仿佛又恢复了《清平乐》里的盛世美颜。原来头包脸的发型才是最适合她的。慧柔和曹王这对骨科 CP 简直不要太好磕，因为妆造被质疑颜值下滑的还有陈妍希，她演过的小龙女被称作史上最丑小龙女。陈妍希曾是白月光沈佳宜。可自从出演了小龙女后，女神滤镜就碎了一地，不仅仪态拉垮，也没有神仙姑姑的缥缈气质，甚至一度被称作小笼包。其实陈妍希是肉感十足的美女，眼神纯净，长相淡然。如果能遇上好的造型师，还是可以重回造型巅峰的。花千骨的优若一度被说是带资进组，因为在《美女云集》的这部剧里，优若的长相显得格格不入。陆子毅本身是很瘦的，但是脸型偏向国字脸，花千骨里的后刘海更是严重封印了他的颜值。陆子毅是童星出道，他在《天涯赤子心》里非常。的灵动自然，国民热议度不输关晓彤，小时候的写真照也真是惊人的一批呀、啊。可惜后来演完花千骨就退圈了。陆子毅曾因优若丑哭网友，如今长开了，逆袭成白富美啦。被妆造耽误的女演员真的太惨了，明明有个好造型就能出圈，偏偏造型师却偷了懒。天塌下来有八五花的脸顶着，内娱公认的五位八五花言罢，谁能坐稳头把交椅？脸在江山在，早期的八五花简直就是神仙打架。众所周知，刘亦菲只是一个形容词，爱豆时期的刘亦菲才是真言霸。十九岁的她能唱会跳，清纯可爱，难怪被胡歌叫做神仙姐姐。早期的刘亦菲你见过吗？黑色长直发。
，白皙的皮肤嫩得可以掐出水，精致的五官，纤细的身材，在人群中只是看了一眼就不能忘记。刘亦菲八岁就在童花杯模特比赛中获得冠军，十五岁的白秀珠是精致小巧的瓜子脸，十七岁的王语嫣略显鹅蛋脸，直到目前三十五岁的她依旧保养得很好。杨颖是骨相加皮相都很优秀，面部骨骼感比较突出，干净利落，五官立体，眼睛深邃，尤其早期的她混血感十足。大宝贝有着近乎完美的额头，不仅宽阔饱满还圆润，整张脸既精致又有距离感，哪怕现在三十四岁，也会因为美貌频频登上热搜。天塌下来有 baby 的脸顶着，虽然她演技还有待提高，但你绝对可以相信 baby 的神颜。近几年赵丽颖在事业上是把八五花甩出了一条街，但是要说到颜值，她依旧很抗打。早期的赵丽颖堪称内娱甜妹天花板，甜美又温柔，任谁看了不说一句心动啊！赵丽颖十九岁时以选秀出道，因为脸圆被导演吐槽当不了大女主，嘟嘟嘴被说成不会演戏，可她偏偏不信邪，凭着一己之力掀起圆脸审美时尚。如今三十五岁的年纪，她越发有气质、有韵味，清醒独立，不做作。杨幂呢，童星出道，一直从小红到大，她长相清纯，没有浓妆的修饰，看起来反而更像邻家少女。早年她靠一双灵动的眼睛就演活了王昭君和郭襄，她的少女感超强，举手投足间透着溢出屏幕的俏皮感和清纯感。原来以前的女神长这样啊！刘诗诗是空谷幽兰的气质，早期一组小白花造型直接杀出重围。作为贵圈人淡如菊的代表，刘诗诗的长相并不是第一眼惊艳的那种，她五官清秀，妆容淡雅，给人一种温润无声的美感。之前美人垂眸的一幕，我能再看一百遍。不愧是温婉大方的东方美人，浓妆也掩盖不住的清纯，气质太绝了。我真的好爱他们这一届呀，每朵花都是独美，各有特色，无人能比。内娱公认的五位九五花颜霸，到底谁才是刘亦菲的接班人？王楚然是浓颜系美女，单靠一个戴眼镜的视频就能杀出重围。她的长相偏向颜霸系，中庭度饱满，内轮廓配合分散型五官，真的非常耐看。王楚然是十年难得一见的大青衣，从出道起就被称作小刘亦菲。单从颜值来看，她在九五花里确实占有优势。虽然王楚然演配角比较出圈，但凭的也是真实力。将军在上和马思纯对戏，痴情刚烈的表妹触动了多少观众的心弦？《清明月》中的张。张碧涵也是美得一塌糊涂，如今她又在李梦哥导演的剧中担任了大女主，颜值也被无限放大了。宋祖儿英气而妩媚，她向上扬的眼角充满了古典韵味，眼角有一点杏核的特质，妩媚感又扑面而来。所以无论是现代剧还是古装剧，只要造型合适，宋祖儿总会美出圈。虽然她整体长相不似刘亦菲，却有刘亦菲的甜美感。刚刚杀青的一个妖，小乔的古装扮相真是杀疯了呀！尤其妆发部分，从露头来看，她头上的假发包装饰的很足，发型有设计感，头发层次分。分明衬得人鬓发如云，包括搭配的玉质发饰也很有质感，一看就不是某些流水线上的粗制滥造。这部剧到底啥时候抬上来呢？真的超期待啊！其实张鲁斯的面部肉肉比较不太强势的骨骼结构更偏重俏皮可爱。一部传闻中的陈芊芊把她捧上了九五花的上层阶梯，出演的剧都会被买账，而且坐稳甜美可爱的头把交椅。她或许不是九五花里最漂亮的那一个，但绝对是最有朝气的。但要说赵露思的古装扮相，其实她的脸型可以尝试一下浓艳大气的簪花仕女装，一定会超。超级惊艳！九五花颜霸，我投周也一票。骨相皮相俱佳，动态无硬伤，硬照表现的也是一绝。从日常分享的妆容来看，她既可以是青春小白花，也可以是高贵的富家千金。古装造型更是惊艳，从恶女人设到国民女儿，周也的知名度也在上升。和她长相神似的是张静怡，每次都是傻傻分不清。被小四夸赞颜值狂潮，颜值盛宴的虞书欣，除了说话嗲、长相甜美，其实她也可以担得起东方美人的称号。牛尾山的古典扮相真是太惊艳了，虞书欣日常随便发个。穿搭小视频就有近三百万的点赞，美妆带货能力也是超一绝的。以上这五位九五花颜吧，谁才有资格坐稳第一名的位置呢？